எட்சி ஒரு யாதார்த்தமாய் கூட கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபசர் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் எட்சி லோகத்தில் விசுவசிக்கணும் என்னது நமக்கு போலும் ஒரு ஆட்சேபமல்லே எட்சிகள் உண்டு எனக்கு விசுவாசம் இல்ல இல்லனு தீர்த்து பரையணும் எனக்கு சாத்தியமல்ல நீங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் அல்லே ஸ்ரீனே எஸ் நான் ஒரிக்கல ஒரு அந்தவிசாசி ஆயி கூட யுக்திவாதிகளின் மாமூலிகளை கண்ணுமடச்சி விசுவசிக்கنا நீங்களൊക്കെ ஆன அந்தவிசாசி கண்ணுமுன்னில் காணுனதை நீங்கள் விசுவசிச்சு நமக்கு അറിയാൻ பாடில்லாத நம்மட யுக்திக்கு அதீதமாய லோகத்தின் பல அறைகளும் இனியும் திறந்து காணேண்டிருக்கும் என்று என்று கொண்டு விசுவசிச்சு கூட நமக்கு അറിഞ്ഞു கூடாத எത്രയോ காரியங்கள் இந்த சயின்ஸ் புறத்து கொண்டு வந்துட்டுണ്ട് ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேஸ் அதே சயின்ஸ் തന്നെ ഭാവിയിൽ ஒரு எட்சி லோகத்தை கூடி என்று கொண்டு வெளிச்சம் வீசி கூட எஸ் ஸ்ரீனி சார் സംസാരിക്കുന്നതിൽ യുക്തി ചിന്തയുണ്ട് விஜயலட்சுமி மாமூல அனுசரிச்சு ஸ்ரீனிய பின்தாங்கி இருக்கணும் நான் நீங்களே எல்லாம் விழித்து நடத்திருக்கிறது பிரின்சிபால் என்ன நினைக்கிறேன் காலேஜ் சதவார்ஷிக ஆகோஷ கமிட்டியோட அவசானத்தை மீட்டிங் நாள் சேரணும் அதை பற்றி சில இதெல்லாம் ஆலோசிக்க ஸ்டாஃப் யோக வந்து சேரணும் சோவனேரின் எடிட்டிங் மிக்கவாரம் பூர்த்தியாயி ஆ மிஸ் விஜலஷி ஆ கவிதை கிட்டில ஓ நான் உடனே தரா எனக்கு மிஸ் சீனிவாசன சோதனைப்படுத்தானுள்ளது கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டால் ஆன அது ஒன்னந்தரமாக்கணும் தட்ஸ் ஆல் ரைட் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டால் ஒரு மந்திரவாதியோட வொர்க்ஷாப் போல இருக்கு சீனியோட இப்போதைய பிரதான ஹாபி மந்திரவாதம் ரீனி ரீனி போல எட்சிகளையும் எந்திரன்மாரையும் தேடி நடக்கியான தாளியோரங்களான இஷ்டந்த இப்போதைய முக்கிய பட்சணம் செம்பு சொன்னமக்கார் சிமிச்ச மந்திரவாதிகளான கெமிஸ்ட்ரியோட பிதாக்கன்மா ഞാൻ എച്ചിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മുൻവിധി കൂടാതെ ഞാൻ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു അതല്ലേ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ജോലി സാർ ഒരു കെമിക്കൽ എഫക്റ്റിന് എച്ചിയുടെ രക്തപാനം എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ചുമന്ന ദ്രാവകം ഒഴുകി വീഴുമ്പോൾ നിറമില്ലാതായി തീരുന്നു വീഴുന്നത് ഒരു നീണ്ട ഫ്ലാസ്കിൽ ആ ഫ്ലാസ്കിന്റെ മുകളിൽ വായും പൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരിയുടെ തല വരച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആഹാ ഗംഭീരമായിരിക്കും സോ വിഷമിച്ചുമാർ ഫ്രണ്ട്സ്
എന്റെ ഗവേഷണത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റി വിടായിരിക്കും ചന്ദ്രാഭ പിന്നെ താൻ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂട്ടിനൊരു രക്ഷയെങ്കിലും വേണ്ടിയിടോ അയ്യോ സാറേ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കല്ലേ എന്താ നിനക്ക് പേടിയാണോ അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ എത്ര കണ്ടതാണ് എത്തിയോ ആ എവിടെ വെച്ച് പറ കേൾക്കട്ടെ അതായത് ഞാൻ പറവൂർ റെയിൽവേ പാലത്തിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് ഒറ്റക്ക് അർദ്ധരാത്രി സമയം അപ്പോ അന്ന് ഞാൻ സ്വൽപ്പം പേഴയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാലമാണ് അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ പോരുമ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം എന്റെ പിന്നെ കൂടി ആരോ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും വകവെക്കുന്ന സൈസല്ല അന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പതേ നിൽക്കുന്നു ആരെ മുടി പാദം വരെ ഉണ്ട് നല്ല വെളുവിളാ സാരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണ് മുഖം കൊണ്ടല്ല നല്ല ഉണ്ണി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന വരെ എന്തൊരു സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ സാറന്മാരെ ഞാൻ അങ്ങ് മയങ്ങി ആരും മയങ്ങി പോവല്ലേ ചന്ദ്ര മയങ്ങും മയങ്ങും ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചുണ്ണാമ്പുണ്ടോ ഈ യക്ഷികളുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കണ്ട ഉടനെ ചുണ്ണാമ്പ് ചോദിക്കും കൈ കൊണ്ട് ചുണ്ണാമ്പ് കൊടുത്തോ അവന്റെ അന്തക്കരണം പിച്ചാത്തിക്ക് വേണം ചുണ്ണാമ്പ് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നീ ചുണ്ണാമ്പ് കൊടുത്തു ഈ പരമൂത്തിരി കൊടുക്കും ചുണ്ണാമ്പ് എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ ചെറു പ്രായം ഞാൻ അങ്ങ് മയങ്ങി പോയി എന്തിനു പറയുന്നു സാറേ യക്ഷി കണ്ണ് കാണിച്ച് ശൃംഖരിച്ച് മയക്കി എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ബംഗ്ലാവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതായിരുന്നു സാറേ അതൊരു കരിമ്പനെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകാൻ യക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതല്ലേ ആ രാത്രി എന്നെ എന്നെ അവരങ്ങ് കീന്തി കൂടി നേരം വെളുത്ത് ഞാൻ കണ്ണുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ എന്റെ ജീവൻ ആ പനയിൽ ഇങ്ങനെ തൂത്തി കിടപ്പുണ്ട് എന്റെ തലമുടിയും തലയോടും എല്ലും എല്ലാം പനയുടെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് മരിച്ചു എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇതെന്തൊരു ജീവിതമാണ് സാറേ വല്ലവർക്കും അരി വെച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിതമാണോ നീ പോകൂ ഞാൻ പിന്നെ വന്നേക്കാം എന്താ എനിക്ക് തന്നെയുമല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറെ കൂടെ അടക്കവും ഒതുക്കവും വേണം പറയാമെന്ന കാര്യം ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് സാറിനോട് പറയുന്നത് ഓഹോ പ്രിയമല്ല എന്റെ സബ്ജെക്ട് കെമിസ്ട്രി ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്
പലർക്കും പല കാര്യത്തിനും മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അനന്തനാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരുത്തനും ഇല്ല നിങ്ങൾ നാണക്കേട് പറയാൻ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു താക്കോൽ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണോ അതെ ഓഹോ വല്ല വിരോധികളെയും താമസിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഭാര്യയും മക്കളും മറ്റ് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരും ഇല്ലായിരിക്കും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ പ്രൊഫസറായി പ്രിൻസിപ്പലായി റിട്ടയർ ചെയ്ത് മരിച്ചാ പോരെ എനിക്ക് ഭൂതപ്രേതാദികളിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഞാന് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ തമാശ പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ വീട്ടില് അറുപലയുണ്ട് പല ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ള വീടാണ് ഇങ്ങനെ മുത്തശ്ശി കഥകൾ പലതും കാണും അല്ല നിയ വളരെ കാലം മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആ വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി ഒരു അമാവാസ രാത്രി ഇലയനക്കെ വിളിച്ചു പകൽ മുഴുവനും അവൾ അവിടെ പാടിക്കൊണ്ട് നടന്നു വൈകുന്നേരം തേച്ചു പൊളിച്ചു ശരീരം മുഴുവൻ ചന്ദനച്ചാർ പൂശി സർവാവരുടെ വിഭൂഷിതയായി അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി കടലാസുകൾക്ക് തീ കൊടുത്തുകയാണ് പ്രേമലേഖനങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് അവൾ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കയർ പൊട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ശരീരത്തിലാകെ മണ്ണെണ്ണ കോരി ഒഴിച്ചു തീ കൊളുത്തി അങ്ങനെ വെന്ത് വെന്ത് മരിക്കുകയാണ് മരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് കൊതി തോന്നി എന്നിട്ട് അവൾ അവിടെ എല്ലാം ഇഴഞ്ഞു നടന്നു അപ്പോഴും ബന്ധു നേരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നടന്ന കഥയാണ് അനിയ ഇന്നും അമാവാസി രാത്രി അവൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് അവൾ വരുമ്പോൾ ഒച്ച കേൾക്കുകൾ കുലുങ്ങും ജലിം ജലിം അവൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ചന്ദനച്ചാറിന്റെ പരിമളം വീശും പല രൂപത്തിലും വരും പൂച്ചയായും വരും എലിയായിട്ട് വരും പാമ്പായിട്ട് വരും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടാത്ത എന്ത് കഥ കൊള്ളാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയം തോന്നിയില്ല ആ താക്കോൽ കല്യാണി ആ തെക്കേ പേരുടെ താക്കോൽ ഞെടുത്തുണ്ടോ അവൻ അങ്ങനെ സൂക്കേടാ ഏതായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ കഴിയണ്ട നിങ്ങൾ 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 അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോട്ട് ഈശ്വരോ രക്ഷോ നല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരാണോ എല്ലാം സത്യമാണ് സാർ ഈ വീടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം പേരാണ് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു അസമയമായാൽ ആരും ഈ റോഡിൽ നടക്കില്ല അഥവാ നടന്നാൽ ഈ വീട്ടിലെ ഈ എച്ചി മയക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അയാളുടെ ശവം ഈ പാലിടെ അടി കാണും അത്രേ മണ്ണാം കട്ട എടാ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറക്കി വയ്ക്കാം
വലത് കവളിൽ ആഴത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കണ്ണിന് ഭയങ്കരമായ വേദനയുണ്ട് വിജി ഈ കെട്ടഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുഖം വികൃതമായിരുന്ന നിനക്ക് വേദന കാണും എന്നാലും നീ എന്ന സ്നേഹി അന്നൊരിക്കൽ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹം രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് വിജി എന്റെ മുഖം വികൃതമായിരുന്നാലും നീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സുന്ദരമായൊരു മുഖമുണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും നീ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് വിജി വിജി നീ എന്താണെന്നും മിണ്ടാത്തത് നീ സങ്കടപ്പെടുന്നു 
நான் ஒரிக்கலும் வேறு ஒரிக்கலும் வேறு பிரியது அவள் போய் ஸ்ரீனி என்ற முகத்து கருத்த பாடுகள் உண்டாயிருக்கேன் இல்லை டாக்டர் இந்து தண்ணி ஆயாலும் தைரியம் ஆயிருக்கேன் தமிழ் சீனிவாசன் அப்போ பாடுகள் உண்டாயிருக்கு എന്റെ ഈ വൃത്തികെട്ട മുഖം തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പോകുകയാണ് പരമോ ആ പെട്ടി എടുത്തോ ഞാൻ പറയണോ നീയും എന്നെ വെറുത്തോ എല്ലാ സ്നേഹവും തൊലിപ്പുറമയാണ് ചന്ദ്ര നീ മാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ഇവിടെ വരും എന്നെ കാണാൻ Yes. 
கல்பனைகள் சிறகணி ஒருமிச்சம் 
വികൃതമായ മുഖമുള്ള എന്നോട് സഹതാപം തോന്നുന്നല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരുതരം തോന്നല നല്ല മനസ്സുള്ള സുന്ദരന്മാരാണ് ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖത്തും കാണാത്ത സൗന്ദര്യം ശ്രീനിയുടെ മുഖത്ത് കാണുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മുഖം തിരിച്ചു കിട്ടി എനിക്ക് എന്റെ മുഖം തിരിച്ചു കിട്ടി എന്റെ ആത്മാർത്ഥത ശ്രീനിക്കറിയണം ലൈറ്റ് പോയി ലൈറ്റ് പോയി നീ ഒരു ദേവതയാണ് രാഗി ദേവത ശ്രീനി യക്ഷികളെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുകയല്ലേ എന്നെ പറ്റി നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ നീ ആരാ യക്ഷി സ്നേഹമുള്ളൊരു പുരുഷന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചു നടക്കുന്ന യക്ഷി നിന്നെ പറ്റി എല്ലാം എന്നോട് പറയൂ എനിക്കൊരു അമ്മൂമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 
എന്നെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരും അത് യക്ഷിപ്പാലയാണ് അതെ അത് പൂത്തിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ല പാല പൂക്കും എന്റെ രാഗി എന്നോടൊപ്പം ശ്രീനി വല്ലാതെ വികാരാധീനനാണ് വരും കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളൂ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ പോ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് കടപ്പുറത്തുള്ള കൽമണ്ഡപത്തിൽ വരുമോ വരാം കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നേരം വെളുക്കാറാകുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ കാണും Thank you. 
ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു അമ്മമ്മയും മകളും താമസിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ രാഗിണി എന്ന അവരുടെ പേര് അല്ല ഇവിടെ റബ്ബർ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു ജോലിക്കാരനും അയാളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ വീട് വിട്ടു ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ശ്രീനി ഈ ലോകം നന്മ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വിശ്വാസങ്ങൾ പളങ്കുപാത്രങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം തകർന്നിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നാം കണ്ടത് എല്ലാം ഇരുണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം കണ്ടത് ഞാൻ ശ്രീനിയെ കണ്ടത് ഈ വെളിച്ചം വളരുമോ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരും കൽമണ്ഡപത്തിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്ഷമിക്കും എന്ന് രാഗിണി എന്തിനെഴുതിയത് എവിടെ എഴുതിയത് ആരാണ് രാഗിണി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരി എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ പരി എനിക്ക് എന്റെ മുഖം തിരിച്ചു നൽകിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ അവൾ എനിക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ പാനപ്പാടം സാഹിത്യം അവളുടെ നാട് ഏത് വീട് ഏത് ബന്ധുജനങ്ങൾ ആര് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഓ എനിക്കും അങ്ങനെ വലിയ അഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലല്ലോ 
എന്റെ കരിഞ്ഞ മുഖം രാഗിണി ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കും ഓഹോ ഇനി എന്താ ഭാവം ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അവൾ വരാതിരിക്കുകയില്ല വിജയലക്ഷ്മി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ കൽമണ്ഡപത്തിൽ വരാത്തതിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദനിച്ചു വളരെ ഏറെ വേദനിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇനി എന്റെ രാഗി ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ഇനി പോവുകയുമില്ല സത്യം ഒരു പെണ്ണുമായി രാത്രി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയെന്ന് വല്ലവരും അപവാദം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല
അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയൽക്കാരനോട് ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇത് വല്ല പെണ്ണൊന്നുമല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് തുണ്ടി സഹിതം ആചരാക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ എന്നാണ് വിവാഹം നാളെ തന്നെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിക്കണ്ടേ എനിക്ക് വളരെ അകന്ന ബന്ധുക്കളെ ഉള്ളു എന്നെ പോലെ ഇത് രാഗിണി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസൻ ഈ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കേട്ടോ കല്യാണി മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാനൊറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് ഏതാണ് ഈ പെൺകുട്ടി എന്നെ പോലെ തന്നെ രാഗിണിക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിരുന്നില്ല എന്താ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മിസ്റ്റർ ശ്രീനി ഭാഗ്യവാനാണ് മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് മൃഗങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ യക്ഷികളെയും പ്രാണങ്ങളെയും നടത്തും വിവാഹം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രജിസ്ട്രേച്ചേരിയിലേക്ക് വരണം സാക്ഷിക്കണമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് നാളെ തന്നെ പോകും എന്റെ പെട്ടി പാലച്ചൂട്ടിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി കുറെ നേരത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് വരരുത് എനിക്കും നിരോധനം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ മാത്രം എപ്പോഴും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ അതെ എന്റെ മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കരുത് ഇല്ല ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സത്യം കാണുകയാണ് അനാഥയായൊരു പെണ്ണ് സനാഥയാകുന്നു ശ്രീനി ആസിഡ് വീണു പൊള്ളി ആ മുഖത്തെ ഞാനൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെ എന്റെ ദാഹമാണ് ദാഹം
ദാഹിച്ചുണർന്നു മറന്നു മൂന്ന് കടലുകൾ ചേരുന്നതിന്റെ അഭിമുഖമായി നിത്യകന്യകയായ കന്യാകുമാരി കാമുകിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും യുഗങ്ങൾ കടന്നുപോയാലും ആ കാത്തുനിൽപ്പ് തുടരും കാലത്തിന് തരുമ്പെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രേമം ഞാനങ്ങയും പ്രേമിക്കുന്നു
ശരിയാണ് അവളേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് സുന്ദരിയാണ് അന്ന് രാത്രി ആദ്യമായി ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നിയെന്നോ എന്ത് തോന്നി ബോട്ടിസെല്ലിയുടെ വീനസിനേക്കാൾ സുന്ദരിയാണ് നീ എന്ന് ആരാണ് ബോട്ടിസെല്ലി ഒരു ചിത്രകാരൻ അതെ വിജയലക്ഷ്മിക്ക് എന്നോട് അസൂയ തോന്നേണ്ട കാരണം അവൾ എന്റെ ആദ്യത്തെ കാമുകയായിരുന്നു ഞാൻ വിജയലക്ഷ്മിയുടെ നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീനെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവൾക്കൊരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ഈ മുഖം അവൾ എങ്ങനെ സഹിക്കില്ല ഞാനെങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞോളാ ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രാഖി എന്നാണ് എന്റെ ഈ കരിഞ്ഞ മുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ വന്നത് എനിക്ക് ഈ മുഖം ഇഷ്ടമാണ് വെറുതെ പറയുകയല്ലേ ഞാൻ ഈ മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് കാണുന്നത് ശ്രീനി ഒരു കലാകാരനാണ് ഒരു കവിയുടെ ഹൃദയമാണ് ശ്രീനിക്കുള്ളത് ശ്രീനിയോട് ഭാര്യയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നേരം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ ത്തെ 
സ്ട്രേറ്റും പുസ്തകമായിട്ട് ഞാൻ പള്ളി കൊടുത്തി കൊണ്ടു വന്ന് ചേർക്കും നിന്ന് ചേർക്കില്ല നീ കല്യാണിയിലെ പോ കല്യാണി എന്തോ ആ ഷീരി രാഗിണി പടങ്ങിയെത്തിയല്ലോ ഇത്ര പെട്ടെന്നോ മധു ഇതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും അല്ല അതിനങ്ങനെ വലിയ നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇന്നും മധു ഇതുവല്ലേ അലവെന്താ അത് എന്റെ കുറ്റമാണോ പിന്നെ എന്റെ കുറ്റമാണോ വീണ്ടും എന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി തുടങ്ങി എന്റെ പാദങ്ങളിൽ വള കിലിങ്ങിയതായിരിക്കും അന്ന് കന്യാകുമാരിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങി തന്നതല്ല നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്തൊരു നീലിമയാണ് നീ അടുത്തു വരുമ്പോൾ എന്തൊരു സുഗന്ധം കവിതയാണോ ഇത്രയും നേരം എഴുതിയത് ഇതായിരുന്നു എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യക്ഷികൾ എന്നും ചോര കുടിക്കും വരാം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ആട്ടെ ഏത് താളിയോലയിൽ നിന്നും കിട്ടി യക്ഷികൾ എന്നും ചോര കുടിക്കുമെന്ന് യക്ഷികൾ എന്നും ചോര കുടിക്കും അബദ്ധം യക്ഷികൾ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലേ ചോര കുടിക്കും ആകാശഗംഗയിലെ പാലാണ് അവരുടെ നിത്യ ആഹാരം യക്ഷിലോകത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീലാകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചുവന്ന ആകാശമുണ്ട് അതാണ് യക്ഷികളുടെ ലോകം അവിടെ നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം ചെടികളാണ് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് അവയിൽ പൂതു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനീലം മരതകം പുഷ്യരാഗം തുടങ്ങിയ രത്നങ്ങളാണ് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ യക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ വരും മനുഷ്യന്റെ ചോര കുടിക്കാം അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്
എന്താടി ജോലി നിനക്ക് എന്നോടും പണം കാണും എന്റെ ഭാര്യ വന്നതിന് ശേഷം നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ജോഡി നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വിടില്ല ഇവിടെ നീ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഓട്ടമാണ് വീട്ടിലേക്ക് അത് നടാ ജോഡി ഏഹ് ജോഡി എന്റെ സ്വിനി ഇത്ര വൈകിയത് ജോഡിക്കുടിയും <laughs> രാഗണിക്കൊരു വല്ലായ്മ ജോഡി ചത്തുപോയി അത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സൂക്കേടായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വേറെ പട്ടിയെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ വിശേഷം അറിഞ്ഞോ കല്യാണിയുടെ കാര്യം ഉറച്ചു എന്ത് കാര്യം ഗർഭം നാലു മാസമായെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൂടെ കൂടെ വന്ന് കല്യാണിയെ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ തീർച്ചയായും ശ്രീനി കോളേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റു ജോലികളൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുമല്ല കല്യാണിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞാല് പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനവും കിട്ടും ശ്രീനി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റും ശരിയും പങ്കിടേണ്ട കാര്യം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ പട്ടിക്ക് ഭയമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ പട്ടി ചത്തത് സുഖക്കേട് കൊണ്ടാണെന്ന് അനന്തനും ഭാര്യയും പറയുന്നു കുറെ ദിവസങ്ങളായി ശ്രീനി വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്താണ് കാരണമെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം കാണുകയില്ലേ എന്റെ കാര്യം രാവിലെ എന്തിനറിയണം അയ്യോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രീനിക്ക് കഴിയുന്നല്ലോ കണ്ണുനീരിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ദുർബലനാണെന്ന് നിനക്കറിയാം കരയാനെങ്കിലും എന്നെ അനുവദിക്കൂ വല്ലാതെ പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട ഫ്ലൂ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്നൊന്നും കഴിക്കണ്ട ആർലിച്ചു കൊണ്ടു വരാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ആശ്വാസം കിട്ടും ലൈറ്റ് അണച്ചേക്കു രാഗിണി ഇവിടെ കിടക്കണ്ട പകരുന്ന പനിയായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ കാവ് കേട്ടു ശ്രീനി എന്താണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം മാപ്പ് ചോദിക്കാം ഇനി ഒരിക്കലും തെറ്റാവർത്തിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങോട്ട് മാറും എനിക്കൊന്ന് പോണം ഞാൻ മാറുകയില്ല ശ്രീനി എന്റേതാ എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല ഒന്നെനിക്കില്ല 
ശ്രീ ഞാൻ ആദ്യമായി ഇവിടെ വന്ന ആ രാത്രി ഓർമ്മയില്ല അന്ന് ആദ്യമായി ശ്രീനിയെ ഞാൻ ചുംബിച്ചപ്പോൾ തല തിരിച്ചില്ല കന്യാകുമാരിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ശ്രീനി എന്നോട് വല്ലാതെ പെരുമാറുന്നു ആയിരം ആയിരം പ്രാവശ്യം ശ്രീനി സ്തുതിച്ച എന്റെ സൗന്ദര്യം വേണ്ടാതായോ ശ്രീനി ഒരിക്കൽ പോലും ശ്രീനി എന്നെ തീർത്തുകയില്ല ഞാൻ ഭാര്യയാണ് ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്റെ ശരീരം എന്റെ ഭർത്താവിന് നിഷിദ്ധമായി പോയത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം ഇപ്പൊ പറയൂ ആരാണ് ആരാണവൻ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു രാവിനേക്ഷിയാണ് ഈ സെൻസിബിൾ സ്ക്രീനി സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് യക്ഷികളെ പറ്റി വളരെ ഏറെ ഗവേഷണം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യക്ഷികൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അന്ധവിശ്വാസികൾ മുന്നിൽ കാണുന്നതേ വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ ധാരണകൾക്ക് വിധേയമാണ് സർവസ്വവും എന്ന് ധരിക്കരുത് മറ്റൊരു ലോകം ഉണ്ടാവാം അതിന്റെ അതിന്റേതായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാണും ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയി ഞാൻ പറയുന്നു രാഗിണി യക്ഷിയാണ് എന്നിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയായി താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്ര ഒരിക്കൽ മുറജപത്തിന് പോയ ഒരു നമ്പൂരിയുടെ അടുത്ത് വവ്വാക്കാവിന് അടുത്ത് വെച്ച് ഒരു അതിസുന്ദരിയായ യക്ഷി ചെന്നു അയാൾ അവളുടെ തലയിൽ ഒരു ആണി തറച്ച് കുറെ കാലം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ശ്രീ നീ അപകടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീനി നീ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കു നിന്റെ മുഖം പൊള്ളിയതിന് ശേഷം നീ എല്ലാവരും നിന്ന് വളർന്നു നിന്റെ ഇത് മാത്രമായ ഒരു ലോകത്തിൽ നീ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ആ ഇടയ്ക്കാണ് നീ യക്ഷി ഗവേഷണം തുടങ്ങിയത് കള്ളടച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഓലക്കെട്ടുകളെ നീ വിശ്വസിച്ചു ഐ ഡു ബിലീവ് ലൈംഗികമായ നിന്റെ കഴിവുകേടും പുറത്ത് പറയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മറയായിട്ട് നീ രാഗിണിയെ യക്ഷിയായി സങ്കല്പിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ കഴിവുകേട് രാഗിണി യക്ഷിയായതുകൊണ്ടാണ് സഹായിക്കൂ ചന്ദ്ര എനിക്ക് രാഗിണിയിൽ നീ വിവാഹമോചനം വേണം ചന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ പോലെ ചൂടിയെ കൊന്നത് പോലെ അവൾ എന്നീ കൊല്ലും ചെന്നാ നീ വേഗം ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനെ കാണും എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ബോധ്യമല്ലേ അല്ല പലതും നിന്റെ തോന്നലാണ് ശ്രീനു തോന്നൽ തോന്നൽ പരുവ മരിച്ചത് അവൻ ഭയന്ന് മരിച്ചതാണ് ജൂടി അതിന് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം കന്യാകുമാരിയിലെ സംഭവത്തിന് നീ എന്ത് യുക്തി പറയുന്നു പറ പറ നീ ബോധം കെട്ട് വീണപ്പോൾ നിന്റെ ചുണ്ടു മുറിഞ്ഞതാവാം എങ്കിൽ അവളുടെ ചൂടിൽ ചോര എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഓർമ്മയില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന നിന്നെ അവൾ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പാലമരത്തിൽ പാട്ട് എങ്ങനെ കേട്ടു അത് നീ മാത്രമല്ലേ കേട്ടുള്ളൂ പാലപൂത്തത് മൊട്ടുകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ രക്ഷയുടെ ഭാഗത്താണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കല്യാണി അമ്മയുടെ ഗർഭമനസ്സിൽ പോകും രക്ഷയായ രാഗിണിയാണ് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് യക്ഷികൾക്ക് ഭ്രൂഢ ഇഷ്ടമാണ് ശ്രീനി നീ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിന്റെ കഴിവുകേടിന് മറ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാംസവും മജ്ജയും ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിന്റെ മനസ്സ് യക്ഷിയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു രാഗിണിയുടെ വിവാഹമോചനത്തിന് നിന്റെ സഹായത്തിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അല്ല നിന്റെ തീസിസ് കേൾക്കാനല്ല രാഗിണി ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്
രാത്രി മുഴുവൻ കാമുകനായ ഗന്ധർവനുമൊത്ത് കാമകേളികൾ നടത്തി തളർന്ന് മയങ്ങിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് രക്തയക്ഷി ശ്രീനി ഞാൻ ശ്രീനിയുടെ ഭാര്യയാണ് അല്ല നീ ഒരു യക്ഷിയാണ് ശ്രീനി എന്റെ ഈ കരിഞ്ഞ മുഖം നിരാശയുടെ അഗാധത്തിലേക്ക് എന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അതൊരു അവസരമാക്കി നീ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു എന്റെ ഈ വികൃതമായ മുഖം കണ്ടിട്ട് നീ മാത്രം ഞെട്ടിയില്ല ഒരമ്മുമ്മയെ പറ്റി നീ പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞു ശ്രീനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര സംശയങ്ങൾ തോന്നും ശ്രീനിയുടെ സമനില തെറ്റിയിരിക്കും എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുകയാണല്ലേ നീ യക്ഷിയാണ് യക്ഷി നീ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാലക്കൂട്ടു കന്യാകുമാരിയിൽ വെച്ച് നീ എന്റെ ചോരം പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നീ പരങ്ങുനെ കൊന്നു ജൂലിയെ കൊന്നു ഈ പാലച്ചോട്ടിൽ വെച്ച് നീ നിന്റെ കാമുകനായ ഗന്ധർവനെ കണ്ടു നീ കല്യാണി അമ്മയുടെ ഭ്രൂണം തിന്നു മറ്റെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഞാൻ കരയാൻ പിറന്നവളാണ് വന്നതുപോലെ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടു പക്ഷെ എനിക്കൊരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി വേണം പോകാൻ നീ ഒരു യക്ഷിയാണ് യക്ഷിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഇണചേർന്നുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് നിശ്ചിത്തമായത് അതല്ല കാരണം ഞാനത് പറയരുതെന്ന് കരുതിയതാ സ്ത്രീനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല ഒരു സ്ത്രീയെ സംതൃപ്തയാക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീനിക്കില്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കുളിമുറിയിൽ കാൽ വഴുതി വീണതാണ് ആ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പോയി അല്പം റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി ചാകനിയെ മുൻപ് തന്നെ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കരയിലാണ് എന്റെ വീട് എന്റെ കഥ പറയാം അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയി അകന്ന ഒരമ്മാവനും അമ്മുമ്മയും മാത്രമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അമ്മുമ്മ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ കോളേജിൽ അയച്ചു എവിടെ ശ്രീനിയുടെയും ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറിന്റെയും കോളേജ് ചരിത്രമായിരുന്നു എന്റെ സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രീനി ഒന്നും എന്നെ ശരിക്ക് കണ്ടിരിക്കയില്ല പക്ഷേ കോളേജിലെ ഏറ്റവും സുമുഖനായ ശ്രീനി സാറിനെ ഞാൻ എന്നും കാണുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല നിശബ്ദമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേമിച്ചു രണ്ടാം കൊല്ലം പകുതിയായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കമ്പി വന്നു എന്നെ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന അന്ന് തന്നെ എന്റെ അമ്മാവൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏക വചനം ആ വിവരം ശ്രീനയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെച്ചതാണ് നിരാധാരയായി ഞാൻ ജീവിതം കൊതിച്ചത് ചെയ്തു പോയി ആ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയി വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന്റെ നാലാം ദിവസം അയാൾ അവധി കഴിഞ്ഞു പോയി അടുത്ത അവധിക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി ആരോ സത്യവിരുദ്ധമായ കുറെ അപവാദങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു അയാൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു 
അതിനു ശേഷമാണ് അമ്മൂമ്മ എന്നെയും കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറി ശ്രീനിക്ക് ലാബറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ അപകടം പത്രത്തിൽ നിന്നറിഞ്ഞു ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ശ്രീനി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാൻ ആശയം റബ്ബർ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിയുള്ള ആള് താമസിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാളെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിടെ അമ്മൂമ്മ ഇവിടെ താമസമാക്കിയത് അവളെ ഞങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയുള്ള അവളുടെ അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു അയച്ചു അവൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരെ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിലും ഇഷ്ടം നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിലാണ് ആ രാഗിണിയുടെ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചന്ദ്രൻ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നതിന് ശേഷം അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ നിമിഷവും ചിലവാക്കുന്നു ഈ ജീവിതം എനിക്ക് അസഹ്യമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ശ്രീനിയെ കാണണം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ശ്രീനിയെ ഞാനല്ലാതെ ആര് ശുശ്രൂഷിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറും ഞങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കും നന്മ നിശേഷം നശിക്കാനിടയില്ല ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് ഉടനെ എന്നെ അറിയിക്കൂ എന്ന് രാഗിണി എനിക്ക് ഉടനെ എന്റെ രാഗിണിയെ കാണും രാഗിണിയുടെ ഭർത്താവാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ് രാഗിണി അച്ഛൻ വിളിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ അമ്മാവ വിശേഷങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാം എന്നാ നീ വേഗം ചെല്ല അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തോ എന്താ ശ്രീനി അതെല്ലാം മറന്നു കളയും ശ്രീനി ആ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് ഈ വേഷമൊക്കെ മാറ്റി വരാം Hey, hey, hey. 
ചുവട്ടിലിരിക്കാം ശ്രീനിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ശ്രീനി ദുഃഖിക്കരുത് ശ്രീനി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തളർന്നു പോകുന്നത് ഞാനൊരു യക്ഷി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതെ യക്ഷിലോകത്ത് വെച്ച് യക്ഷികളുടെ റാണി ശപിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നതാണ് ശ്രീനിയുടെ ചോര കുടിച്ചെങ്കിലേ എനിക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ശാപമോക്ഷം വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി എന്റെ ശ്രീനിയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ മതി ശ്രീനി എന്നെ കൈവിടിയരുതേ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയാ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നേ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ 
എവിടെ പോയതായിരിക്കും കുട്ടാരക്കരയ്ക്ക് അവൾ പോയിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത് ആർക്കറിയാം ഞാൻ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് വേഗം പോയി അന്വേഷിക്കൂ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നേ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോടെങ്കിലും നീ സത്യം പറയൂ എന്താണ് ഉണ്ടായത് പ്രൊഫസർ ശ്രീനിവാസന്റെ ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്നും അതിന്റെ പിന്നിൽ പല കഥകൾ ഉണ്ടെന്നും പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞുകൂടാ യക്ഷിലോകത്തെ പറ്റി വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് രാഗിണി ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആണെന്നേ വിശ്വസിക്കാനോ പക്ഷെ ചന്ദ്ര എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കെ എന്റെ രാഗി പുകച്ചുരുളുകളായി ചുരുളുകളായി എന്റെ ആകാശത്തിലെ രാഗി എന്റെ രാഗി രാഗി ആരാ രാഗി എന്റെ രാഗി 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 നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ വൈഫിനെ കാണാനില്ല രാഖിയെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ വല്ലത്തും കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ആയിരുന്നാലും വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം എന്റെ രാഖി പുകച്ചുള്ളുകളായി ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി നിന്നവനാണ് ഞാൻ രാഖി രാഖി ഞാനൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോകത്തിന്റെ പല അറകളും ഇനിയും മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താൻ സ്പേസിലേക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചം വീശുന്നതിന് മുൻപ് ആകാശത്തുകൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കഴിയുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് രാഗിണി പുകച്ചുരുളുകളാവാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ശ്രീനിവാസൻ അല്പനേരം അടുത്ത മുറിയിൽ ഇരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്റെ അടുത്തേക്ക് ശ്രീനി അയക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നല്ല വെള്ളം ഉറങ്ങിയോ എന്നും സൂര്യൻ ചോരയിൽ കുളിച്ചു മരിക്കുന്നു ചോരയിൽ തന്നെ ജനിച്ചു ശ്രീനിവാസൻ ഒരു കവിയാണല്ലോ നമുക്ക് ആ മുറിയിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം ശ്രീനി യു കൻ ലൈ ഡൗൺ മിസ്റ്റർ 
മുറിയിൽ ഞാൻ ചില പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ 